La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno arrestato un Porto Torrese del 1978 con diversi precedenti di pulizia, accusato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti dei genitori. Nella notte tra domenica e lunedì, al culmine di soprusi, gli anziani genitori si sono rivolti al numero di emergenza 112 disperati per il comportamento del figlio, che in uno stato di alterazione per uso eccessivo di alcol aveva fatto l'ennesima richiesta di denaro e al diniego aveva iniziato, in preda all'ira, a distruggere casa. All'arrivo dei carabinieri della compagnia di Porto Torres, l'uomo si trovava all'interno della sua abitazione in stato di forte agitazione e aveva costretto i genitori, dopo il rifiuto opposto all'ennesima richiesta di denaro, a fuggire di casa e a rifugiarsi nella loro autovettura. A nulla sono valse le improbabili giustificazioni fornite, l'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, minacce e danneggiamento. Il Tribunale Monocratico di Sassari ha convalidato l'arresto e ne ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori. Sono gli adolescenti di oggi e gli adulti sportivi e sani di domani. Hanno tra i 14 e i 16 anni i protagonisti del progetto di ricerca, movimento e analisi antropometrica della popolazione giovanile. Sono circa 400 ragazze e ragazzi iscritti al primo biennio della scuola superiore che nei prossimi mesi collaboreranno con il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Sassari e con il neocostituito CUS Sassari, il centro studi universitario. Grazie ad un accordo siglato dai due soggetti e all'impegno di medici, docenti e specialisti di scienze motorie, i giovani saranno sottoposti a test motori che misureranno velocità e forza e a test antropometrici, cioè la rilevazione della statura, del peso e di altre misure fisiche. Il progetto di ricerca, già presentato alla conferenza dei lettori e al Centro Universitario Sportivo Italiano, ha precisi obiettivi, acquisire conoscenze teoriche e pratiche dei benefici dell'attività fisica, allenare le capacità motorie e risolvere i problemi legati alla sedentarietà causata dai nuovi stili di vita, come l'uso delle nuove tecnologie, sempre più catalizzatrici del tempo libero. La ricerca, promossa dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Sassari, prende le mosse dalle raccomandazioni sull'attività fisica per la salute, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato per le fasce d'età 5-17 anni, 18-64 e over 65. Per i più giovani sono consigliati almeno 60 minuti di attività fisica quotidiana, per lo più aerobica, di grado da moderato a intenso. La pessima notizia è che i giovani italiani sono tra i meno attivi d'Europa e sono dunque più esposti al rischio di ammalarsi. Una vita troppo sedentaria è connessa allo sviluppo di patologie cardiorespiratorie, metaboliche, muscoloscheletriche, tumorali e dei disturbi depressivi, spiega il professor Andrea Montella, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche. E il progetto intende proprio orientare i giovani della provincia di Sassari allo sport e al movimento fisico al fine di prevenire queste malattie. Un altro aspetto di grande rilievo del progetto è l'inclusione delle disabilità, dichiara il presidente del CUS Sassari, Nicola Giordanelli. Ai ragazzi e ai ragazzi diversamente abili sarà dedicata un'attenzione particolare nell'ottica della socializzazione e dei suoi benefici. La conoscenza degli effetti dell'attività fisica e dello sport per la salute della persona, l'allenamento delle qualità motorie, il rapporto fra, fra l'attività fisica e la sfera psicosociale dell'individuo sono i grandi temi alla base del progetto di ricerca condotto dall'Università di Sassari, ha concluso il delegato del Rettore allo Sport, Salvo Mura. La ricerca, che impegnerà per un anno docenti e ricercatori, interesserà sia alunni che praticano attività sportive agonistiche, sia coloro che praticano sport amatoriali, sia i più sedentari. Tra gli istituti superiori cittadini, partner del progetto, figurano il liceo scientifico e linguistico Marconi, il liceo classico musicale e coreutico Azzuni e il liceo sportivo Canopoleno. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del corso di canto e musicalità della lingua sarda che l'insieme vocale Nova Eufonia terrà in collaborazione con lo stesso istituto e l'Associo Sumaiolu di Sassari e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna. Il corso sarà l'occasione per membri del Nova Eufonia, coristi della Corale Studentesca Città di Sassari, alunni dell'Istituto Industriale Angioi, membri di Associu Sumaiolu, studenti universitari e più in generale appassionati di canto sardo, di avvicinarsi al patrimonio vocale e musicale isolano, attraverso la guida di alcuni dei maggiori esperti della Sardegna. 
Alla conferenza presieduta dal dirigente scolastico dell'Istituto Angioi, la professoressa Maria Giovanna Uggiano, hanno partecipato tra gli altri il maestro Vincenzo Cossu, Bruno Lombardi, Silvio Bossi e i membri di Assozio Sumaiolu. Il corso beneficerà, oltre che della loro competenza artistica e didattica, della collaborazione del maestro Luigi Nucossu e del professor Antonio Deiara, autore, tra l'altro, di una versione del Procurade Moderare che, con la collaborazione del maestro Bossi, è stata elaborata in forma polifonica per coro misto e solista femminile. Un particolare questo che rappresenta un esplicito omaggio alle radici matriarcali della cultura isolana e che verrà inserita nel repertorio del corso. Tra gli obiettivi c'è senz'altro quello di avviare un discorso di creazione e rigenerazione di gruppi vocali di canto sardo, sacro e profano, polifonico, a concordu e a tenore, che in un futuro prossimo possano proseguire la loro attività autonomamente, al di là del corso allestito dal Nova Eufonia. Durante l'attività corsuale il canto sardo verrà affrontato dai docenti esperti sotto vari punti di vista, melodico, armonico, linguistico, poetico, storico e antropologico. La dirigente, la professoressa Oggiano, ha sottolineato la disponibilità dell'istituto nei confronti del progetto, dato che esso arricchisce l'offerta formativa della scuola, ponendo in essere la vocazione dell'istituto ad aprirsi al territorio. Questo non esclude che i primi a cui dovrà essere offerta l'opportunità saranno gli studenti stessi che si dovrà fare della qualità il primo obiettivo. Il maestro Cossu, direttore artistico del Nova Eufonia e coordinatore del progetto, evidenzia il fatto che attingere dal, al contesto scolastico, in alternativa alla costituzione di gruppi nei singoli ambiti locali, potrebbe aprire nuovi scenari nella più ampia discussione relativa alla sopravvivenza delle espressioni culturali isolane, dato che nei prossimi 50-60 anni l'isola potrebbe vedere dimezzata la sua popolazione e molte realtà locali potrebbero estinguersi, disperdendo così le connesse tradizioni linguistiche e musicali. Non si tratta di un semplice laboratorio di canto sardo di poche ore dedicato a un'attività che poi si esaurirà in se stessa magari nell'esecuzione di un saggio per quanto di buon livello. Si tratta di un progetto che vuole avere valenza, noi speriamo grazie ai finanziamenti della regione eh, pluriennale, ed è un progetto finalizzato a mh, riavvicinare la popolazione, magari soprattutto la popolazione giovanile, quella delle scuole superiori, quella dell'università, al canto e alla musicalità della nostra terra. Un onore per noi averli ospiti qui per dare avvio a, questa, a questo importante progetto laboratoriale che può essere solo una risorsa per la scuola. Eh, C'è un, un obiettivo molto elevato, di alto profilo eh, e noi ci teniamo in modo particolare a, a farci promotori eh, dell'iniziativa eh, del maestro Cossu che è già tanto dalla nostra scuola. Ben trovati da Sergio Grimaldi. Eh, siamo qui oggi per continuare il nostro, nostro percorso nell'educazione dei cani. Un, un primo argomento che vorrei trattare è quello della condotta al guinzaglio. Perché? Perché comunque è una esigenza con cui ci confronteremo eh, sin da subito, nel portare il nostro giovane cane a fare la passeggiata o a sporcare, a giocare. Quindi sin da subito è fondamentale che il cane abbia un buon rapporto nel fare questo. Eh, spenderei due parole per far passare il concetto del, um, della positività, del, del modo positivo degli stimoli positivi. È importante fare questo eh, utilizzando soprattutto le gratificazioni, il cibo, le carezze, il gioco, la pallina, il salamotto. Perché vi sottolineo questo? Perché tutti questi stimoli positivi messi assieme quando interagiscono creano del cane quella gioia, quella volontà di fare che è voglio dire, il nostro carburante per, per poi proseguire nei, nei vari esercizi che andremo a fare. Quindi essendo basato tutto sulla, sulla fiducia, sul rapporto, eh, è per me fondamentale far passare un concetto eh, di, di dolcezza, di, di amore. Ehm, sarà importante quindi quando andiamo a eseguire questi esercizi che sia mh, noi, mh, sia non il cucciolo, Uh, non abbiamo particolari distrazioni, quindi vi suggerisco di trovare un, uh, un campetto, un, uh, un prato uh, in cui voi siate perfettamente rilassati e il cucciolo e vi dedichi tutte le attenzioni. Sarà importante, eh, ecco, analizziamo alcune cose, sarà importante che il cucciolo non sia stanco, 
che abbia appetito, eh, che insomma, non venga distratto da altri cani, da, da prede, quindi mh, si è concentrato e voi sappiate in fondo in fondo che il cane ha tutta l'attenzione per voi. Dovete canalizzarla, dovete canalizzarla attraverso il cibo, ripeto, attraverso le carezze, il gioco, con tanto entusiasmo, ricordandovi soprattutto che i tempi di attenzione di un, di un cucciolo, di un cane giovane, sono limitatissimi, quindi dovrete cercare di fare un esercizio, farlo durare inizialmente 5-10 secondi, magari eseguendo dei piccoli cerchi di, con un raggio di 5-10 metri, ecco, dove quando avete eseguito questo esercizio camminando al vostro fianco dandogli i bocconcini se questo non sta vicino a voi è motivato a prendere dei bocconcini a prendere delle carezze inizialmente ci si deve accontentare veramente di poco cioè che il cane parta su una nostra richiesta sul nostro stimolo, sul nostro invito è stimolato magari anche col, con, delle, con un atteggiamento il più giocoso positivo possibile faccia un percorso anche di alcuni metri alcune decine di metri Dovremmo interrompere il gioco poi inserendo sicuramente delle carezze, un gioco, la pallina, che servirà a dare la conferma che l'esercizio è stato eseguito in un, modo, in un modo corretto. Nel ripetere in modo continuativo queste, queste, questo gioco, perché ricordiamoci che per il nostro cane in quel momento è un gioco e così deve essere, deve essere considerato tale, si farà altro che allungare i tempi. Um, faccio delle considerazioni che magari non si trovano adesso nelle, proprio prettamente nei manuali ma sono delle considerazioni dal punto di vista proprio di, di ciò che andremo a affrontare vi potrà capitare di essere una giornata particolarmente agitati, stanchi se non ci sono le condizioni ideali ehm, soprassedete, cioè lo, lo rimandate, lo fate un'ora più tardi se ritenete che il vostro cucciolo in quell'attimo abbia uno stress, abbia una forte distrazione, non preoccupatevi, ricomincerete dall'inizio con un atteggiamento il più, il più positivo e comprensivo possibile. Ehm, ci sarà poi da passare a delle fasi successive dove in una condotta sempre più eh, lunga e attenta andremo a affrontare degli angoli, delle svolte, dei dietro fronte. Eh, non vorrei in questo momento affrontare tecnicamente questi queste argomenti che sono lunghi, spesso noiosi, ma eh, ripeto, eh, ciò che mi, mi preme è che iniziate a farlo con un giusto atteggiamento. Eh, per ora rimando diciamo, alla prossima puntata in cui analizzeremo il seduto, perché è un esercizio che si accompagna subito di seguito alla condotta, quindi condotta e seduto saranno i primi esercizi che andremo poi ad affrontare in un, anche in una scheda che stiamo predisponendo tecnico-pratica e che andrete a vedere nelle, nelle prossime puntate. Per ora vi ringrazio, spero di esservi stato utile e sono a vostra disposizione perché in, sotto, in sovraimpressione andrà un numero Whatsapp e potrete contattare per, insomma, per le vostre domande e richieste. Vi saluto, Sergio Grimaldi, alla prossima puntata. di Telegin Radio. Prima di cominciare come sempre vi ricordo i nostri contatti che sono lo 079 26 11 50 se volete chiamarci info chiocciola telegin.tv se preferite invece mandarci una mail. Vi ricordo anche il nostro sito che potete visionare cliccando su www.telegin.tv ogni giorno troverete al suo interno un notiziario quotidiano, l'archivio di notiziario e tutte le nostre produzioni. Vi invito anche a visionare la nostra pagina Facebook dove ogni giorno potete trovare notizie in anteprima il nostro notiziario e una serie di contenuti che via via stiamo uh, pubblicando. Emergenze urgenze, la diagnostica per immagini nella malattia da trauma è il titolo del congresso medico organizzato dalla struttura complessa di radiologia diagnostica e interventistica e dall'istituto di scienze radiologiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. L'evento, che vede il patrocinio dell'azienda ospedaliera dell'asilo numero 1 dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Sassari, si svolgerà oggi e domani presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari, in via Roma 43, ed inizierà appunto alle 9.30. 
Da anni si assiste ad una crescita esponenziale delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime di emergenze e urgenze, spiega il professor Stefano Profili, direttore della struttura complessa di radiologia diagnostica ed interventistica del Santissima Annunziata, nonché responsabile scientifico del congresso medico. Dal punto di vista clinico e cre a crescere è la patologia traumatica legata soprattutto alla gravità degli incidenti stradali. I medici radiologi devono dunque affrontare una domanda differenziata proveniente dai, dai reparti e dal pronto soccorso che include una notevole quota di indagini effettuati per motivi medico-legali e di medicina difensiva. In questi ultimi anni, inoltre, aggiunge profili l'evoluzione tecnologica nel campo della diagnostica per immagini, principalmente con l'avvento della, della TC multidetettore, ha notevolmente modificato il comportamento diagnostico terapeutico tradizionale, rendendo obsolete ed anti-economiche alcune indagini diagnostiche e pianificazioni terapeutiche. Il programma prevede una serie di relazioni presentate da specialisti di provata esperienza focalizzate sia ad illustrare lo stato dell'arte nello specifico settore di competenza sia a stimolare un'analisi critica delle scelte professionali individuali e in definitiva a determinare un adeguamento dei comportamenti professionali allineato alle più moderne esigenze scientifiche, evidenze scientifiche. Il corso, accreditato ECM, si propone di rivisitare il percorso diagnostico nelle varie patologie, dalle indicazioni alla diagnosi, passando per la scelta delle modalità, la selezione dei protocolli, la descrizione della semiotica radiologica, curando la condivisione delle scelte anche terapeutiche e la comunicazione con gli altri specialisti coinvolti nel percorso. Questo era il comunicato della ASL, a me non resta che salutarvi e ringraziarvi per averci scelto anche oggi, ricordarvi che dopo la pausa pubblicitaria, come sempre, c'è la seconda parte del nostro notiziario. Ciao e grazie!
solo una palabra. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.